在我的身旁就是华为和北汽共同带来的中大型纯电轿车享际 S9。那么既然是中大型纯电轿车，我们先来看尺寸啊，车长是五米六，车宽是接近两米，轴距是来到了三零五零。其实这个尺寸是要比这个级别我们比较熟悉的像奥迪 A6 要大一圈的。但是呢，这次华为也说了，我们的目标不是五六亿，我们是冲着七八 S 来的。所以今天我们就来体验一下这辆享际 S9 到底是去怎样诠释豪华，以及我们今天的重点会放在车内。那么在外观上，这次享际 S9 是带来了四款车身颜色，分别是环宇红、星辉金、流光黑，以及我身旁这辆深空灰。其实我个人是觉得，深空灰整个漆面的这种色泽饱满程度是要比哑光的要更好看一些的。当然，大家也可以根据我们在现场的实拍去做一个简单的参考。来说几个在外观上非常打动我的一些部分啊。首先，它是在车窗这个部分都做了隐藏水切这个设计，这样的话你肉眼是看不到胶条的，一体性会更强。包括在整个的视觉效果上，你看。它侧面都是纯平的，看起来也会更加的简洁一些。轮毂这里呢，它是用到了二十寸的多条幅的轮毂，当然高配的版本还有二十一寸的轮毂。我是觉得那个二十一寸的轮毂样式会更好看的一些。包括在后视镜这里，它也是可以选择电子外后视镜的。这些呢，等后期具体的配置单出来之后，大家再去选择。另外呢，就是这个非常璀璨的星河大灯，虽然说它没有用到问界 M9 的那个像素大灯啊，但它整个点亮起来这种繁星点点的效果还是非常漂亮的。我必须要说啊，就是鸿蒙之星已经找到了非常明确的大灯的路线，只是我觉得这个大灯确实成本也不低啊。那么另外呢，这次享际 S9 还提供了一个前备箱，只是说这个前备箱的尺寸还不是特别的大。我们来看车内啊，这次享际 S9 呢，它的整个内饰布局，它做了一个双露台的设计，这样的话，在整个的视觉效果上，确实层次感会更强。那么另外就是刚才提到的，如果你选择了电子外后视镜的版本，它整个的屏幕显示是在这个位置，那有点区别于其他的电子外后视镜，屏幕是在这里，这样的话你开车相对来说更安全，包括也更加符合我们平时的那种使用习惯。那么另外一点就是在这辆行政级轿车里面，它依旧是给到了你尺寸非常大的一个仪表屏，只是说这个屏幕的位置放在了比较靠前的一个地方。这样的话呢，不管你是上下左右怎么去挪这个方向盘，都不太会影响你的驾驶视野了。这也就意味着，不管你是高矮胖瘦，不同体型的司机都能在这里找到一个非常合适的驾驶位置。那么另外一点呢，就是享际 S9 它是有流媒体后视镜的，这个是我非常希望能在我那辆问界 M9 上加上的一个功能，因为一旦后排的屏幕放下来之后，你所有的视野都只能通过大屏幕中间那个小屏去观察，但这个呢就没有流媒体后视镜来得更舒服。那我们今天这辆享际 S9 呢，它是一个琥珀棕的内饰颜色，再配合上菱格纹的座椅，还有就是棕色的实木的饰板，再配合上麂皮的顶棚。它其实每一款不同的内饰颜色搭配的这种材质都是不一样的。但我必须要说的是，它整个的质感确实做得非常的棒，而且全系都是用到了 Nappa 的真皮。可能有一些朋友会说啊，都二零二四年了，你副驾没有屏，这说得过去吗？但我想说的是，这辆车几乎把所有的奢想的豪华的体验都放在了二排。我们来看二排啊，其实享际 S9 的二排真的是把你能够想象到的所有跟奢想、跟豪华有关的功能全部都给你带来了。比如说，它是一辆轿车，但是它依旧给你提供了一个全角度的零重力座椅，你可以在这里实现一键零重力。然后完全展开之后，你可以非常舒想的躺在车里面。这个是我之前可能只能在 SUV 或者 MPV 里面想象到的场景，但是它在轿车里面可以实现了。包括它提供了一个角度非常宽的一个腿托，所以不管你是什么样身材的老板，你都能够在这辆车里面找到一个非常舒适的一个坐姿。你看，它现在就开始慢慢展开了。包括在整个零重力座椅展开的过程当中，你想去调节扶手的这个屏幕，它也是可以支持无级调节的。这有点像是我那辆问界 M9， 它在零重力座椅展开的过程当中，扶手一直是持平的。那个呢，目的是防止你的咖啡洒出来。那这个呢，目的就是，老板在不同的角度去操作这个屏，都是非常的优雅的。
那么在前面这个位置呢，它不是一个冰箱，它是做了一个小的储物格的设定。比如说你放一些零碎的东西啊，或者说是老板的拖鞋啊，都是 OK 的。那么它冰箱在哪里呢？冰箱是在这个位置，它是做了一个冷暖箱的设定，温度是三度到五十五度。那其实这个位置的冰箱跟我们之前看到的揽胜 SV 是一样的。比如说老板高兴了。签合同签了个大单了，你可以在这里拿个香槟庆祝一下。不过官方也说，为了不让整个冰箱的噪音影响到整个车内的体验，所以他没有用到压缩机的冰箱，用的是半导体的冰箱。那么另外一个非常重磅的功能，就是在这辆轿车里，它依旧是给到了你投影幕布这个选项。我们现在把它放下来啊。只是说，现在这个投影的幕布的尺寸会相对来说小一些，是一个三十二英寸的投影幕布。那所有的功能，你可以通过这块扶手屏去操作了，就不需要遥控器，也不需要语音去输入了。甚至还有一个非常炸裂的功能，比如说你在这块扶手屏上选择好了你想要看的电影之后，你可以三指飞屏飞到这块幕布上，是不是这个体验还挺棒的？当然，如果你打开它的影院模式的话，它的车窗、遮阳帘都会全部关闭，以及它的空调啊、氛围灯啊都会调到一个非常适中的角度，来保证整个的一个观影的环境。甚至我还发现一个细节，就是在我后脑勺这里这个小三角窗，它也设置了一个遮阳帘。不过这个遮阳帘它不是电动的，它得手动。那么另外还有一个细节，就是它出于安全考虑，后排的这个安全带它没有放在门板上，它是放在座椅上。这样的话，你老板系好安全带之后，不管你是什么样的角。它都是可以非常严丝合缝的稳定好。那么关于这辆享捷 S9 的一些其他的信息呢？我们现在了解到的是全系双电机，然后用到了九十七度的电池。不过呢，官方续航还没有正式的公布。我们现在知道的是，享捷 S9 它是先出纯电，再出增程。不过它的智驾啊，包括图灵底盘的部分，等到动态试驾的时候再去替大家好好的感受一下。我觉得它的智驾还是要值得期待的，因为它是第一台用到了华为 ADS 三点零的车型。那现在享捷 S9 已经官方公布了它的预售价格是四十五万到五十五万。不过呢，刚才我也看了一下。五六亿目前官方的零售价格，基本上啊，四十万你是可以买到配置非常适中的五六亿了。那么现在回过头来看，四十五万到五十五万这个价格区间，你们觉得想借 S 九足够有竞争力吗？